আজকে আমরা নতুন একটি চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ওয়ার্ক স্টাডি তো শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক যে আমরা এই চ্যাপ্টারে কি কি শিখব ফার্স্ট টপিক হচ্ছে ওয়ার্ক স্টাডি ওয়ার্ক স্টাডি অনেক ইম্পর্টেন্ট এন্ড ব্রড একটা টপিক এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বেসিক থ্রি পিলারস এর মধ্যে একটা ওয়ার্ক স্টাডি কে টু টাইপস এ ভাগ করা হয় মেথড স্টাডি এন্ড ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ওয়ার্ক মেজারমেন্টের জন্য বিভিন্ন টেকনিক্স আছে এর মাঝে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো নিয়ে এই চ্যাপ্টারে ডিসকাস করব টাইম স্টাডি এন্ড ওয়ার্ক স্যাম্পলিং তো ফারস্টে আমরা এই সব টপিক গুলো সম্পর্কে জানব দেন খুবই সিম্পল কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস সলভ করব তো শুরুতে দেখা যাক যে ওয়ার্ক স্টাডি বলতে কি বোঝায় ওয়ার্ক স্টাডি হচ্ছে একটা টুল যেটা ইউজ করা একটা ইফিসিয়েন্ট ওয়ে অথবা একটা ইফিসিয়েন্ট প্রসেস এস্টাবলিশ করা হয় এবং প্রসেসটা এমন হতে হবে যাতে অর্গানাইজেশনে अवेलेबल সকল রিসোর্সের প্রপার ইউটিলাইজেশনের মাধ্যমে মিনিমাম পসিবল টাইমে বেস্ট পসিবল কোয়ালিটি এনসিওর করা যায় এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে প্রসেসটা এমন হতে হবে যাতে ওয়ার্কারদের ফ্যাটিগের পরিমাণটা অনেক কম হয় এখানে অর্গানাইজেশনের রিসোর্স বলতে এর এমপ্লয়ি অর্থাৎ ম্যান দেন প্রোডাক্ট প্রডিউস করার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন এন্ড ম্যাটেরিয়ালস কে বোঝানো হচ্ছে তো এদেরকে একসাথে বলা হয় টিএম ম্যান মেশিন এন্ড ম্যাটেরিয়ালস তো আমরা যদি সহজ করে বলতে চাই তাহলে ওয়ার্ক স্টাডি যে কোনো জব নিয়ে অ্যানালাইসিস করে একটা প্রিফার্ড মেথড আইডেন্টিফাই করে সাথে সাথে ওই মেথডে কাজটা করতে কত টাইম লাগছে সেটাও ক্যালকুলেট করে তো এই টাইমটা ক্যালকুলেট করাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ তুমি যদি নাই জানো যে একটা পার্টিকুলার টাস্ক কমপ্লিট করতে কত টাইম লাগে তাহলে তুমি এস্টিমেট করতে পারবে না যে ওই প্রোডাক্টটা সার্টেন অ্যামাউন্টে প্রডিউস করতে তোমার কত টাইম লাগবে এবং আলটিমেটলি তোমার প্ল্যানিং করাটা পসিবল হবে না আবার ওয়ার্ক স্টাডি একটা কাজ কত ভাবে করা যায় সেই মেথডগুলো অ্যানালাইসিস করে থাকে কারেন্ট কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে যদি তুমি সার্ভাইভ করতে চাও তাহলে কন্টিনিউয়াসলি তোমার অর্গানাইজেশন যে প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করছো অথবা তুমি যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করছো ওই রিলেটেড নতুন নতুন সিম্পল এবং একই সাথে কস্ট ইফেক্টিভ মেথডগুলো তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে এই ক্ষেত্রেও ইফিসিয়েন্সি এন্ড প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভ করতে ওয়ার্ক স্টাডি তোমাকে হেল্প করবে সো আমরা যদি সামারাইজ করতে চাই তাহলে ওয়ার্ক স্টাডি কাজ করা নিউ ওয়েস খুঁজে বের করে যার মাধ্যমে জব পারফরমেন্স ইনক্রিজ করা যায় আবার ইকুইপমেন্ট এন্ড মেশিনারিজ এর প্রপার ইউটিলাইজেশনটাও নিশ্চিত হয় এখন এক নজরে ওয়ার্ক স্টাডি অবজেক্টিভস গুলো দেখা যাক শুরুতেই বলা হচ্ছে যে কাজ কমপ্লিট করার জন্য সিম্পল ওএস আইডেন্টিফাই করা প্রসেস যত সিম্পল হবে কাজ কমপ্লিট করতে টাইম তত কম লাগবে যখন পার প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে টাইম কমে যাবে তখন তুমি নির্দিষ্ট সময়ে আরো বেশি প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারবে অর্থাৎ ইফিসিয়েন্সি বাড়বে একই সাথে বাড়বে প্রোডাক্টিভিটি তারপর বলা হচ্ছে রিসোর্স এর ইউটিলাইজেশনের কথা যেটা আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে এক্সপ্লেইন করেছি কিভাবে তুমি তোমার अवेलेबल স্পেস এমপ্লয়িজ এন্ড মেশিন কি ইউটিলাইজ করতে পারো এখানে আবার 3 এম এর কথা আসছে দেন একটা প্রসেস কি আবার কতগুলো স্টেপে ভাগ করা হয় তো সেখানে কোন টাস্কে কত টাইম লাগছে সেটা ওয়ার্ক মেজারমেন্টের মাধ্যমে ইভালুয়েট করার কথা এখানে বলা হচ্ছে তো এই জিনিসটা আমরা ওয়ার্ক মেজারমেন্টের প্রবলেম যখন সলভ করব তখন দেখতে পাব লাস্ট ওয়ান হচ্ছে সব জবের জন্য একটা টাইম সেট করে দেয়া যেন ওই টাইমের ভিতরে সবারই ওই পার্টিকুলার কাজটা কমপ্লিট হয় এতে করে এস্টিমেট করা যাবে যে একটা প্রোডাক্টের পিছনে যদি তোমার এক্স মিনিটস টাইম যায় তাহলে তোমার এক আওয়ারে কতগুলো প্রোডাক্ট প্রডিউস প্রডিউস করা পসিবল হবে এবং কয় দিনে তুমি তোমার কাস্টমারকে তার ডিজার্ড অ্যামাউন্টের প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে পারবে নেক্সট টপিক হচ্ছে মেথড স্টাডি ওয়ার্ক স্টাডি একটা এরিয়া হচ্ছে মেথড স্টাডি যা কাজের মেথড এন্ড এর সাথে रिलेटेड সকল ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করে থাকে उटेंट so, 
এই টপিক গুলো সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা আমাদের ফ্যাসিলিটি লেআউট অন লাইন ব্যালেন্সিং চ্যাপ্টারে পেয়েছি মেথড স্টাডি কোন কোন জায়গায় ইউজ করা হয় তা এখানে দেয়া আছে আমি যদি দুই একটু একটু বলতে চাই লেআউটের কথা এখানে বলা হচ্ছে লেআউট কিভাবে হোল প্রসেসকে এফেক্ট করতে পারে তা আমরা অলরেডি জানি দেন ইকুইপমেন্ট ডিজাইনের কথা আসছে কাজ করতে কত টাইম লাগবে তার পিছনে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করছে যে ইকুইপমেন্টটা ইউজ করা হচ্ছে আর সেই ইকুইপমেন্টের ডিজাইন তো এটার একটা ইজি एग्जांपल হতে পারে তুমি লেখার জন্য যে পেইন্ট ইউজ করো সেটা তো এক একজন এক এক পেন ইউজ করতে সাতসন্ধ বোধ কপি করে থাকে যদি পেন চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্রে ওইটার একটা ইমপ্যাক্ট করবে তোমার লেখার স্পিডের উপর কিছু কিছু পেনে দেখবে যে গ্রিপার অ্যাটাচ করা থাকে তো গ্রিপারের সাথে সাথে কিন্তু তোমার এফিসিয়েন্সি কমে যায় सेम জিনিস হয় গ্লাভস ইউজ করার ক্ষেত্রে গ্লাভসের থিকনেস যত বেশি হয় তত এফিসিয়েন্সি কমে যায় সিমিলারলি ইকুইপমেন্টের ডিজাইনের উপর কাজ করার যে স্পিড সেটা ডিপেন্ড করবে তাই ডিজাইন যেমন হতে হবে যাতে তোমার এফিসিয়েন্সি বাড়ে আবার ইফেক্টিভ ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং এন্ড সেফটি ইমপ্রুভমেন্টের জন্য মেথড স্টাডি ইউজ করা হয় মেথড স্টাডি ইউজ করার কতগুলো স্টেপস আছে আমরা ম্যানেজারস এজ ডিসিশন মেকারস ওই চ্যাপ্টারে দেখেছিলাম যে প্রবলেম সলভিং এর জন্য ম্যানেজাররা আটটা বেসিক স্টেপস ফলো করে থাকে তো মেথড স্টাডির এই স্টেপস গুলো ওই স্টেপের সাথে কিছুটা মিল আছে এদের মধ্যে তো ফার্স্ট স্টেপ কোন কাজে ইমপ্রুভমেন্ট অথবা চেঞ্জ আনতে হবে সেই কাজটা সিলেক্ট করা হয় দেন ওই কাজের প্রসেস আইডেন্টিফাই করে ওই ওয়ার্ক ইউনিটের সকল ইনফরমেশন রেকর্ড করে তা প্রপারলি অ্যানালাইসিস করা হয় দেন ওই ইনফরমেশনের বেসিসে ইমপ্রুভ ওয়ে ডেভেলপ করা হয় এবং সেটা ইনস্টল করা হয় দেন স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হিসেবে নিউ মেথডটাকে মেইনটেইন করা হয় এটাই হচ্ছে মেথড স্টাডির ইজি কতগুলো স্টেপস যেহেতু মেথড স্টাডিতে আমাদের মেজর কনসার্ন হচ্ছে প্রসেসটাকে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় তাই আমরা প্রসেস ইমপ্রুভমেন্টের একটা টুল সম্পর্কে জানব যেটাকে বলা হয় ইসিআরএস ইলিমিনেট কম্বাইন রিঅরেঞ্জ এন্ড সিম্পলিফাই তো এই টুলটার মাধ্যমে প্রসেস থেকে डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट কে রিমুভ করা হয় ইসিআরএস এর স্টেপ চ্যাপ্টার এখানে দেয়া আছে তো এটা নরমালি শুরু করা হয় যে ফার্স্ট ইলিমিনেট আছে সেটা দিয়ে তো ইলিমিনেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার যত ধরনের কাজ আছে সেই প্রসেসগুলোর মধ্যে আসলে অনেকগুলো স্টেপস থাকে আমরা জানি তো ওই স্টেপস গুলোর মধ্যে খুঁজে বের করা যে কোন স্টেপটা আসলে কোনো ভ্যালু অ্যাড করছে না ওগুলো খুঁজে বের করে সেগুলোকে ইলিমিনেট করা হয় এই ইলিমিনেট যে স্টেপটা আছে সেখানে এটা নরমালি শুরু করা হয় যে টাস্কের কস্ট বেশি সেটা দিয়ে ट कर তো এই ক্ষেত্রে প্রসেসকে বিভিন্ন সিম্পল অপারেশনসে ব্রেকডাউন করা হয় দেন স্টেপগুলোকে একসাথে যেই সব স্টেপগুলো একটু সিমিলারিটি আছে তাদেরকে একসাথে কম্বাইন করা হয় দেন যদি কম্বাইনও পসিবল না হয় দেন রিঅরেঞ্জ এই স্টেপটা ফলো করা হয় তো রিঅরেঞ্জ যেটা করা হয় যে তোমার সিকোয়েন্স যেটা আছে প্রসেসে সেই প্রসেস সিকোয়েন্স গুলো একটু চেঞ্জ করা হয় লাস্ট ওয়ান হচ্ছে সিম্পলিফাই যদি রিঅরেঞ্জ পসিবল না হয় দেন আমরা সিম্পলিফাই করব তো এখানে তোমার অপারেশনের ডিটেইলস এর উপরে বেশি ফোকাস দেওয়া হয় জব रिलेटेड সবকিছু এক্সামিন করা হয় যাতে তোমার ওভারঅল প্রসেসটাকে আরো সিম্পলিফাই করা যায় দেন ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ওয়ার্ক মেজারমেন্ট হচ্ছে একটা পার্টিকুলার টাস্ক একটা সার্টিফ কোয়ালিটি মেইনটেইন করে করতে একজন কোয়ালিফাইড ওয়ার্কারের কত টাইম লাগে সেটা আইডেন্টিফাই করার টেকনিকই হচ্ছে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট তো এর মেইন পারপাস হচ্ছে সব কাজের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম সেট করে দেয়া যেটা আমরা ওয়ার্ক স্টাডির অবজেকটিভসে দেখেছিলাম তো নরমাল ওয়ার্কিং কন্ডিশনে কতগুলো প্রোডাক্ট তৈরি করতে কেমন টাইম লাগে তা ওয়ার্ক মেজারমেন্টের মাধ্যমে জানা যায় 
তো এখান থেকে সভাপতি क्वेश्चन আসতে পারে যে কেন স্ট্যান্ডার্ড টাইম সেট করা প্রয়োজন তো এখানে বলা হচ্ছে যে কাস্টমারকে তুমি কবে প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে পারবে তার একটা এস্টিমেশন করা যাবে যদি তুমি স্ট্যান্ডার্ড টাইমটা জানো আবার কোন টাস্কে কত টাইম লাগছে তার উপর ডিপেন্ড করবে তোমার अवेलेबल যে ফ্যাসিলিটি অথবা যে ক্যাপাসিটি আছে সেগুলো ইউজ করে কিভাবে তুমি রুটিন এর স্কেডিউলিং করবে দেন টাইম স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে তুমি কাজের এফিসিয়েন্সি মেজার করতে পারবে আবার সেই টাইমটাকে তুমি বেস ধরে ফিউচারে ওই কাজের যে এখন টাইম আছে সেই টাইমটা থেকে কমিয়ে ইমপ্রুভমেন্টের যে সুযোগটা আছে ওইটাকে তুমি কাজে লাগাতে পারবে work measurement uh, most important is the technique hocche okay, time study and work sampling so first time we time study somporke janbo uh, time study te kono kaaj korte ekjon worker er koto time lage seta directly observe kara hoy ebong record kara hoy so recording er kaaj ta normally stop watch use kora kara hoy jate oi time er upor base kore oi particular kaaj er jonno ekta standard time thik kora jay টাইম স্টাডি ম্যাথ সলভ করার জন্য যে স্টেপস গুলো আছে এবং নেসেসারি ফর্মুলা গুলো আমাদের প্রয়োজন ওগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য আমরা সরাসরি এখন চলে যাব একটা एग्जांपल তো এখানে টেইলর শপে একটা एग्जांपल দেয়া আছে তো আমরা শুরুতেই দেখি যে আমাদের কি কি ইনফরমেশন দেয়া আছে এবং আমাদের কাছে কি জানতে চাওয়া হচ্ছে তো ওয়ার্কারে একটা রেটিং দেয়া আছে 120% দেন একটা অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর দেয়া আছে 10% তো অ্যালাউন্স ফ্যাক্টরটা আমি যদি একটু বলি অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর হচ্ছে ওয়ার্কারদেরকে তাদের পার্সোনাল নিডের জন্য কিছু টাইম দেয়া সেটা হতে পারে তার রেস্টের জন্য একটু টাইম অথবা তার লাঞ্চের জন্য একটু টাইম তো ওই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার অ্যালাউন্স ফ্যাক্টরের আন্ডারে আসবে আর এখানে অবজারভেশন নাম্বার দেয়া আছে পাঁচটা এবং তার জন্য রেকর্ডেড টাইম দেয়া আছে আমাদের বের করতে বলা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম তো আমরা একটু আগের স্লাইডে ফিরে যাই যেখানে আমাদের বিভিন্ন ফর্মুলা গুলো দেয়া ছিল তো এখানে স্ট্যান্ডার্ড টাইম এর জন্য একটা ফর্মুলা দেয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইকুয়াল টু এন টি ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস এ এফ তো এন টি মানে হচ্ছে নরমাল টাইম আর এ এফ হচ্ছে অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর তো এখানে নরমাল টাইমটা আমরা আবার বের করার জন্য আরেকটা ফর্মুলা ইউজ করতে হবে নরমাল টাইম ইকুয়াল টু সি টি ইনটু পি আর সি টি মানে হচ্ছে সাইকেল টাইম আর পি আর মানে হচ্ছে পারফরম্যান্স রেটিং তো সাইকেল টাইমটা আমরা কিভাবে বের করব আমরা আগে স্লাইডে যদি একটু যাই এখানে দেয়া আছে সাইকেল টাইমের ফর্মুলাটা সাইকেল টাইম ইকুয়াল টু সামেশন অফ টাইমস ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ সাইকেলস অথবা নাম্বার অফ অবজারভেশনস তো আমরা এখন ফর্মুলা গুলো জানি তো ফারস্টে কি কি ইনফরমেশন দেয়া আছে সেগুলো নোট করে ফেলবো তো একটা পারফরম্যান্স রেটিং দেয়া ছিল আমরা যদি আরেকবার क्वेश्चनটা পড়ি হি রেটেড দা ওয়ার্কার 120% অর্থাৎ পারফরম্যান্স রেটিং পি আর যেটা ছিল ওইটা দেয়া আছে 120% আর অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর এ এফ সেটা দেয়া আছে 10% তো ফারস্টে আমরা সাইকেল টাইমের যে ফর্মুলাটা ছিল ওটা ইউজ করে সাইকেল টাইম ক্যালকুলেট করে ফেলব যেখানে সাইকেল টাইম হচ্ছে সামেশন অফ রেকর্ডেড টাইম যেটা আমাদের টেবিলে দেয়া ছিল রেকর্ডেড টাইম সবগুলোর সামেশন এটাকে ভাগ করতে হবে নাম্বার অফ অবজারভেশনস দিয়ে তো এখানে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশনস ছিল 5 তো এজন্য আমরা এখানে 5 দিয়ে ডিভাইড করে সাইকেল টাইমকে বের করে ফেললাম তো আমাদের আলটিমেটলি বের করতে হতো স্ট্যান্ডার্ড টাইম স্ট্যান্ডার্ড টাইম বের করার জন্য আমাদের আবার নরমাল টাইমের প্রয়োজন এর জন্য সাইকেল টাইম ইউজ করে আমরা এখান থেকে ফর্মুলা ইউজ করে নরমাল টাইমটা ক্যালকুলেট করেছি এন্ড ফাইনালি স্ট্যান্ডার্ড টাইম যেটা ছিল সেটার জন্য নরমাল টাইম ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর তো অ্যালাউন্স ফ্যাক্টরটা কোশ্চেনে দেয়া ছিল 10% তো ওখান থেকে আমরা 0.1 ইউজ করে স্ট্যান্ডার্ড টাইমটা বের করেছি দেন টাইম স্টাডির সাথে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে টেকনিকটা ছিল এটা হচ্ছে ওয়ার্ক স্যাম্পলিং তো ওয়ার্ক স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম সেট করতে ফোকাসটা থাকে মেইনলি তোমার ওয়ার্কার কতক্ষণ কাজ করছে আর কতক্ষণ আইডল থাকছে তার উপর তো এই মেথডটা ইউজ করা হয় তোমার লেন্দি রিপিটেটিভ অ্যাক্টিভিটিসের জন্য অথবা যখন গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি থাকে ওই সব অ্যাক্টিভিটিস গুলো অ্যানালাইসিসের জন্য মেইনলি ওয়ার্ক স্যাম্পলিংটা ইউজ করা হয় ফর্মুলা সহ তো আমরা 
क्वेश्चन है एवं शुद्ध हमरे फॉर्मूला गुनों में थी जो दियोगुलो बोशी दी ताहोले आमदे मैथ सॉल्व हो जाए तो फर्स्ट देखिए हमरे प्रॉब्लम का तो की की दे आचे वास सिंपल स्टडी वास कंजक्टर ओवर एटी आवर्स ऑफ ए टू वीक पीरियड इन दिस पीरियड टू ट्वेंटी फाइव एक्सेप्टेड पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑपरेटर हु वास ऑफ नाइंटी फाइव परसेंट जेटा के बाला है परफॉर्मेंस रेटिंग, शेटा दिया चे 95 परसेंट, देन आगे आरेक टे इनफॉरमेशन दिया चिलो जे नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल यूनिट्स, नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल यूनिट्स तो चे 225, आर एक टे टाइम दिया चे ए वर्क सैंपल स्टडी, और तो टोटल जे स्टडी टाइम शेटा दिया चे, तो उजे हम for this task given by the company is 25 percent or that allowance factor they are 25 percent if an amateur to be put the ball out just and that time the time study and work sampling it you know mother formula guru ala da ala da come back on as work sampling it you know standard time they will go to show the amateur kp they are to show you not for them then amateur standard time they put the gale वर्क सैंपलिंग के जनों जी फॉर्मूला का लगभग शेटा होते हैं इटा स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू नॉर्मल टाइम डिवाइडेड बाय वन माइनस अलाउंस फैक्टर एक ही तरह आमतौर स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन के जनों नॉर्मल टाइम टारगेट बेल करता होगे तो नॉर्मल टाइम टाइम में किभा बेल करते पड़ी नॉर्मल Frequency of performance of a task. जेटे आमदे क्वेश्चन है दिया नहीं, ओके? Then total number of observations. अम्म जा आगे मैथ जाते देखी चिल्म, शेखने आमदे observation के number दिया चिलो, तो इखने आमदे total number of observations दिया नहीं, अब अब frequency of performance of a task शेटा हो दिया नहीं। तो अम्म percentage of working time. ये चीज़ टेक क्यों हमें बेल कर बो? अम्म जो दी एक तो क्वेश्चन है फिर जाए। क्वेश्चन एक तो information बोला � अच्छा ऑपरेटर के आइडल टाइम जो भी दिया था कि 20 परसेंट तो शेखांत की कि हमरा परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम टेबल करते पार गो आइडल टाइम दे आजे तो तुम्हें जो भी एक्सेप्ट की आइडल टाइम का बात दाव तार माने बाकी टाइम टा शेख काज कोट चिलो शेख यही होते परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम देन नॉर्मल टाइम सॉल्व करते पारी। तो फर्स्ट ही इक्वेशन यूज़ करे नॉर्मल टाइम जब बेर करा होलो, देन स्टैंडर्ड टाइम। आगे र मौतों फॉर्मूला ते जस्ट तुम्ही इनपुट दिले, आउटपुट बुलो पे जावे। एक न आरेक टे एग्जांपल दे आचे, तो हमरा क्वेश्चन टे एक टू पोरी फर्स्ट टाइम। ए जॉब कंसिस्ट्स ऑफ थ्री � an analyst conducted work sampling to determine the uh, standard time for the job. Okay, the duration of the study is one shift with 400 minutes of effective time. time The details of the observations are summarized in the following table. The total number of acceptable units produced during the study period is 150 units. Determine the standard time by assuming allowance of 10%. हमारे लिए एक है ना वो standard time बिल्कुल तो बाला होते हैं। तो एक है ना एक तो ख्याल को ना देख बे जो एक तक आज एक बात है बाला होते हैं एवं वही काज का complete करते हैं बट तुम्हारे तीन का work element लगे इखाने दिया चुके one two three एवं प्रत्येक तर जो नो आला दाला दा information इखाने दिया चुके तो इखाने हमारे लिए के � तो जॉब तो तो ये कोटे जेतो अब तीन तो वर्क एलिमेंट आचे तो फर्स्ट डे अमादेर के जेटा कोटा हबे शिदा होचे ए प्रत्येक ता एलिमेंट के जुनो आला ताला ता भाबे स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कोटा हबे देन ए तीन ता जे स्टैंडर्ड टाइम ओगुलो जे समेशन शिदा ही हबे अमादेर जे जॉब ता आचे शे जॉब एड जुनो तो मतलब बुधवार शुभिदर जुन्ने इखन के भी कोरे दे आचे प्रत्येक टे एलिमेंटेड जुन्ना हमरा आला दाला दा भाभे कैलकुलेशन कोरे ची इखन ऐसुले बुधवार नो किचु नहीं हमरा इनपुट गुलो जस्ट वो फॉर्मूला गुलो ते बोशी दिए ची एवं प्रत्येक टर जुन्ना आउटपुट पे ची फाइनली हमरा स्टैंडर्ड टाइम टे कैलकुलेट कोरे ची 
তো আমাদের জব এর জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড টাইম সেটা হবে এই তিনটা এলিমেন্টের জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড টাইম গুলো ছিল সেগুলোর সামেশন যেটা এখানে আছে টোটাল 3.06 তো ম্যাথ গুলো খুবই ইজি তোমরা একটু দেখলেই পারবে তোমাদের জাস্ট যেটা করতে হবে ফর্মুলা গুলো একটু মুখস্থ করতে হবে তো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইজি ছিল এবং খুবই ছোট একটা চ্যাপ্টার তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ আর আজকের লেকচার এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ